ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓസി ടോക്കീസ് ഓക്കെ ഞാനിത് ഇന്നത്തെ കണ്ടൻറ്റ് ഞാൻ എന്താണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ചെറിയ സർപ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ നല്ല വിശപ്പായിരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തായാലും വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എണീച്ചപ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഭാര്യയൊക്കെ പോയി എത്തിയല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ച് സ്വിഗ്ഗി ജിനി ചെയ്യിപ്പിച്ചു ദീക്ക് നല്ല തൈരും ജാതവും നമ്മുടെ വത്ത കുഴമ്പ് ഇരിക്കലോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എനിക്ക് ഓർഡർ പെണ്ണു ഞാൻ എനിക്ക് ഇഡ്ഡലിയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് വത്ത കുഴമ്പ് റെഡി ആവുമ്പോൾ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ മതി അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും അയച്ചാൽ മതി എന്ന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ നാളായിട്ട് ഈ ഡൈസൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല അത് അപ്പോൾ ഡൈസൺ എനിക്കത് മേടിച്ചു തരുമോ അത് എനിക്കത് ആഗ്രഹം അത് നീ എന്നെ എനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നാൽ മതി ഞാനത് മേടിക്കത്തില്ല അതെനിക്ക് ഒരു ദിവസം സർപ്രൈസ് ചെയ്യണം ഡൈസൺ മേടിച്ച് എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ആമസോണിൽ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു ഏതാ ഡൈസൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്തി നമ്മൾ ബാലി പോകുമ്പോഴാണ് എത്തിയത് ഞാൻ അത് ആക്ച്വലി വൈഫ്സ് ഡേ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ഞാനത് എത്ര എന്ന് പോലെയാണ് ഞാൻ അത് ഓർഡർ ചെയ്തത് അപ്പം എനിക്കൊരു ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് എൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡെലിവറി ഡേറ്റ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ ബാലിയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിന് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വിഗ്ഗി ജിനി ആകുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് തൈരഞ്ചതും ചാവും പുളിക്കുഴമ്പും സോറി വത്തക്കുഴമ്പും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ആ ഡൈസൺ കൂടെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുമോ ആ ആമസോൺ പാക്കേജും കൂടെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ആ ഓക്കെ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് രണ്ട് സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ താഴെ ഞാൻ വന്നേക്കുക ഇനി മേളിൽ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി നമുക്ക് കണ്ണമേ സർപ്രൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് അടുത്ത രംഗം അവിടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വെളിയിലെത്തി നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം ചെമ്മിൻ്റെ ഞാനൊന്ന് ബെല്ലടിച്ചോട്ടെ ഇല്ല ഇത് തൈരും ചോറും ഇതും പിന്നെ ഇത് വേറൊരു സാധനമാണ് ഒന്നും അറിയില്ല അതായത് മേടിച്ചു പെരുന്നേ മേടിച്ചു 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 എനിക്കറിയില്ല എന്റെ വീട്ടില് രണ്ടുപേർക്ക് ഇതുണ്ട് അമ്മൂനും ഉണ്ട് ഇഷാനിക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ചിലപ്പോ അവിടെ പോവായിരിക്കുന്നു നാളെയോ അച്ഛനൊരു വ്ളോഗ് ഒക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട് നാളെ മിക്കവാറും അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നെങ്കിൽ ഇത് അവരുടെ ചോദിക്കണം ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം പക്ഷെ എനിക്ക് അത് വേണം എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയില്ല ദാസ എനിവേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ കുറച്ച് വിഷം നിരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് തൈര് സാധനം മത്തക്കളും വേണമായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെയേ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാം ഇവിടെ മുട്ട വെക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണ് കേട്ടോ വെച്ചത് അശ്വിൻ സാർ അതിനെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം 
അശ്വിന് രണ്ടെണ്ണം ഇത് എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഓഹോ നോക്കത്ര എത്ര നല്ല പോലെ അല്ല വൺ സെക്കൻഡ് അരിച്ചിരി തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കണം വൺ സെക്കൻഡ് ഓ അശ്വിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആ ചെയ്ത മുട്ട പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആളൊരു അണ്ടർ വെയ്റ്റഡ് ഷെഫാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നമ്മള് ചട്നി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്ര പേര് ആ കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല അമ്മ പണ്ട് തൊട്ടേ കഴിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഞാൻ മാത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ അത് അമ്മയുടെ കഴിക്കുന്നത് കൊച്ചിലെ കണ്ട് വളർന്നതാണ് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ ഞാൻ പണ്ട് കഴിക്കില്ല ഇപ്പോഴും കഴിക്കില്ല ഐ ഹേറ്റ് മുട്ടയുടെ മഞ്ഞ മുട്ടയുടെ വെള്ളയ്ക്കകത്ത് ചുമന്ന ചട്നി വൈക്കൾ ചട്നി എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ അല്ല ചുമന്ന ചട്നി ഇതിനകത്ത് ഒഴിച്ച് കഴിക്കും ആ പെർഫെക്റ്റ് ഒരു പ്ലേറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇത് വെക്കാമായിരുന്നു ദാസ ആ നല്ലതാണ് എൻ്റെ സ്കിന്ന നല്ലതാണ് ദാസ പ്ലേറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഫസ്റ്റ് മുട്ട പൊടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ മുട്ട ഇത് വളരെ റാൻഡമായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണെന്നാണ് ആവശ്യം വന്ന് കേട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ചുമ്മാ എടുത്തതാ നിന്നെ ഒന്ന് സർപ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ വീഡിയോ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് റുട്ടീൻസ് കൂടെ അടുത്ത് കാണിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് പോലെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കൊളാബ് ഷൂട്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് അപ്പം ആ ഷൂട്ട് കഴിയണം അതൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അത് ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കൊളാബ് ഷൂട്ടാണ് ആ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഓഫീസ് വരുന്നു പോകണം കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വെഡ്ഡിങ് തുടങ്ങുന്നതിന് വൺ വീക്ക് മുന്നേ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഈ ഒരു എൻഡ് വരെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആൻഡ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ഡള്ളായിപ്പോയി അതിങ്ങനെ കുത്തനെ ഒരു ഇറക്കം വന്നു താഴോട്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു മേൽനോട്ടം ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ സ്റ്റാഫ് മാത്രമാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ മേൽനോട്ടം ഉള്ളപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നല്ലപോലെ പോവുമായിരുന്നു സ്മൂത്തായിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒട്ടൊന്ന് ഓഫീസിൽ പോയി തുടങ്ങണം ഇപ്പോൾ അച്ഛനും കുറച്ച് പിന്നെ അതാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് നീ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ല ഓഫീസിൽ പോകണം പോയെല്ലാം ശരിയാക്കണം അവിടെ നിന്റെ വെഡ്ഡിങ് വന്ന ടൈമിന് ഒരു ഡൗൺ ഫോൾ വന്നു അതെല്ലാം പോയി ശരിയാക്കണം എന്ന് കുറച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പോകുന്നു എല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ശരിയാക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഈ മുട്ടയിൽ ചട്നി ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാം ഞാൻ വെറുതെ മുട്ടകളൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട വരെ ഇത് അശ്വൻ ദോശം കിട്ടുന്ന കൂടെ കിട്ടിയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചട്നി ആണോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് എന്റെ വീട്ടിലാക്കുന്ന ചട്നിയാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്റെ വീട്ടിൽ അതിന് അങ്ങനെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഇത് വെരി ഓണസ്റ്റ് ബട്ട് വെരി സ്പൈസി അടിപൊളി അപ്പൊ ഞാനത് അടിച്ചു പൊളിച്ച് കഴിച്ചോട്ടെ ഇനി ഞാൻ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടി റെഡി ആകുമ്പോൾ കാണാം ഭയങ്കര റാപ്പി തന്നേക്കുന്ന അടിപൊളി അല്ല നിന്റെ വീട്ടില് മീൻകറി ആണെന്ന് ട്രാൻഡെ വോക്ക് കളക്കുവാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി കാരണം അതായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെ അമ്മ അതെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ അൺപാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സൈഡ് പ്രസ് വാങ്ങിച്ച ഇവിടെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ ക്ലീൻ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നാലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയില്ല അപ്പോൾ എന്തൊരു ടിഷ്യൂ ഹോൾഡറും പിന്നെ സ്പൂണ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് മേടിച്ച നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ മേടിച്ച നാരങ്ങ വഴിയുന്നു ഇത് അമ്മ മേടിച്ച കോപ്പറിൻ്റെതാ പിന്നെ കുറച്ച് തേ അലറച്ചുള്ള സ്പൂണും സാധനങ്ങളും ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കിട്ടി പിന്നെ കുറച്ച് അരിപ്പും സാധനങ്ങളും പിന്നെ ഇവിടെ അകത്ത് നമ്മുടെ കഴുകിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ കിട്ടി എപ്പടിയും സൂപ്പർ 
ഇത് ഭംഗിയുടെ തന്നെ കാണാൻ സ്റ്റൈലായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് മികറി നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സൂപ്പർ അല്ലേ ഭാഗത്തൊരാൾക്ക് ചെറിയൊരു ജോലി ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആളിത് കഴുകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എല്ലാം ദേ അവിടെ കഴുകി വെച്ചേക്കുന്നത് നല്ല കളികി വൈ കട്ടിപ്പൂട്ടന കളികി വൈ മീന ആൻഡ് ഗണേഷ് നിങ്ങൾ നല്ല പോലെയാണ് നിങ്ങളുടെ മകനെ വളർത്തിയത് നല്ല കുടുംബിനി ആയിട്ടാണ് അവ ഇവിടെ നിക്കണ് അല്ലേടാ ഏഡ് ഇവിടേക്ക് ഈ പതയായിരുന്നുണ്ട് അത് അത് വെള്ളം വെച്ചാ കഴുകണ്ട് ുള്ളത് വെള്ളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ മതി ഇപ്പൊ വീട്ടിലിതേ കാഷ്വൽ ആയിട്ട് അർജുനും ഇഷാനി ഒക്കെ വന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവരൊരു ഹോം ടൂർ നടത്താനായിട്ട് അല്ലെ എന്നിട്ട് വന്ന് കേറിയപ്പോ തന്നെ പ്രാവുമായി ഒരു എൻകൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അതെ 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 അത് മറ്റേ പക്ഷെ അത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഞാൻ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് മറ്റേ അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് മറ്റേ അതിനെന്താ പറയുന്നത് എക്സോസ്റ്റ് ഫാൻ വെക്കുന്നതിന്റെ അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിരുന്നു അത് ഓണർ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആ പ്രാവ് നമ്മുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ബാലില്ലാത്ത ഒരാഴ്ച ആ ഈ വീട്ടില് ഹാപ്പി ആയിട്ട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് അത് ഇൻഫാക്ട് ക്ലോസറ്റ് വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചായിരുന്നു തക്കൂസിനകത്തായിരുന്നു ഷിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് കൊള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് ഹാപ്പി ന്യൂസ് സിനിമ കണ്ടോണ്ടിരുന്നപ്പോ അതിനകത്ത് ദിൽജിത്തിനെ കണ്ട് ദിൽജിത്ത് അർജുനെ പോലെയാണെന്ന് അശ്വിനും തോന്നിയായിരുന്നു പഞ്ചാബി ആണ് ദിൽജിത്ത് ആക്ടർ നല്ല നടനാണ് പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെ തന്നെ കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് താൻ ചിരിക്കുമ്പോ ചിരിക്കുമ്പോ പക്ഷെ തനിക്ക് പല നടന്മാരുടെ കട്ടുകൊണ്ട് ഏ സൂരജ് മേനോനുണ്ട് പക്ഷെ പക്ഷെ അതല്ലാതെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരാളുടെ പേരുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വീഡിയോ കട്ടിയിട്ട് പറയാം ഇങ്ങനെ നമ്മളിതേ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് കറിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാനി അർജുനും ഞാനും അശ്വനും കൂടെ കഴിക്കാൻ പോവാ അശ്വൻ ഇതിലെ സിനിമയൊക്കെ ഇട്ട് കണ്ടു കഴിച്ചാലോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടിലെ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂവിക്കായിട്ട് പോവാണ് സ്ത്രീ ടു സ്ത്രീ വൺ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അശ്വിൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ അശ്വിൻ ത്രീ ടു ഞാൻ മൊത്തം പോയത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഥ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വേർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിയേറ്ററിൽ പോകാൻ ടൈമായി പത്തരക്കാണ് പടം പത്ത് മണിയായി നീ എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട സർ പോവാം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സി യു ഓൺ സൂണോ മൈ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗ് ടിൽ ദെൻ അശ്വിൻ ഹലോ Mm-hmm.